começar. Uh, sou, sou Ricardo Alves e venho cá fazer uma apresentação minha sobre Visual Studio Light Switch, uma tecnologia que ainda está em beta, mas uh, já está em beta há um bom tempo. Uh, já estou a usar isto desde, desde o, dia, o primeiro dia que isto saiu para os partos. Nós estamos a usar, já fizemos algumas aplicações. Estamos a ter ganhos, facilidades, aprendemos muito com esta ferramenta e como tal. Uh, houve uma altura aí há uns dois meses atrás, três, que eu falei com o Caiba que sugeriu eu fazer esta apresentação sozinha para vos mostrar as maravilhas das tecnologias que andam lá fora em mim. Ora então, bem, é uh, sou o Ricardo Alves, já tinha dito, sou um dos membros da comunidade em ponto, uh, já fiz uma apresentação antes desta sobre o meu espaço e esta é a minha segunda apresentação. Vocês também estão à vontade sempre de fazer uma apresentação. Basta falarem com o Caio ou com o Bruno. É, mandarem um mail para a mailing list e dizerem que querem apresentar o quê e de certeza que se arranja qualquer coisa. Já tenho perto de 5 anos de experiência profissional, já mexi em muitas tecnologias, sou certified technology specialist e sou um negócio de. Light Switch Early Adopter. Uh, não está cá ninguém na minha pessoa. Vais falar mal da coisa, é? Não, é, é só para dizer que nós já nos inscrevemos no, no programa do, da Early Adoption, para aí quando saiu a Beta 1 e até hoje ainda estamos à espera da confirmação deles. Nós sempre falamos com eles e dizem: Correio, pá, vocês estão lá, é amanhã. Recebem um mail a dizer. Então, certo? Quer ser para amanhã? Certo. Não alteram para amanhã. Um dia deixa de ser amanhã e a ver <coughs> Também é verdade que inscrevemos na altura da beta 1, agora se eu a beta 2, se calhar tem que voltar a inscrever. Ora <risos> então, a agenda. Vou fazer uma breve introdução sobre o que é o Light Switch. Uh, alguém aqui conhece Light Switch, seguiu, faz ideia do que é, do que é que eu estou aqui a falar. Pronto, temos ali três eletricistas que sabem que são interruptores de luz. Uh, e eu depois vou vos explicar um bocado isto. Vou uh, muito basicamente dizer-vos como é que é o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação Light Switch. Explicar, não tanto mostrar um bocadinho a arquitetura, porque como vocês vão ver, o uh, Light Switch. Eu, esta apresentação das duas, uma, ou, ou vos mostrava como é que fazemos uma aplicação em Light Switch, ou estava aqui uma hora e pouca a falar-vos só da arquitetura da ferramenta. Uh, Existem vídeos online dos próprios arquitetos da Microsoft a falar das opções que tomaram, porque é que fizeram as coisas, porque é que não fizeram futuros desenvolvimentos que eles estão a pensar fazer. São bastante bons e é melhor do que eu estar aqui basicamente a repetir o que eles estavam a dizer. Enquanto o desenvolvimento eu já tenho alguma experiência, posso passar alguma, alguma das minhas. alguns dos meus dramas. Um, a apresentação basicamente vai ser isto, vai ser o papel. Vou começar uma conta. Vai ser, vai ser desde o mil até o Bitcoin, se tiver tempo. Uh, vou falar um pouco dos pontos de sensibilidade e, por fim, a parte do Bitcoin da aplicação. Ora então, o que é o Light Switch? O que é que a Microsoft nos diz que é o Light Switch? Uh, basicamente, assim se a forma mais fácil de desenvolver aplicações para desktop, web ou cloud. O que é que eles querem dizer com isto? Uh, primeiro ponto, o que é que eles querem dizer com Business Apps? Uh, são aplicações que são data centric. Data centric quer dizer que elas refletem perfeitamente aquilo que está nas tabelas. Uh, não é aplicações de nada complexo, não é aplicações. O, o mais, a minha primeira aproximação quando, quando eu li isto é mesmo, é aplicações crudas. O que lemos é o que vamos meter lá, depois é fazer certos updates, mais umas coisas com isto. Uh, e conseguimos fazer mais umas coisas giras. Mas, o que é que nos oferece o É uma ferramenta de desenvolvimento rápido. Uh, Vai-nos vai facilitar e vai-nos acelerar o desenvolvimento de uma forma brutalíssima mesmo. Uh, níveis de 10 vezes a 15 vezes mais rápido em desenvolver aplicações que, sejam, uh, sempre, que estejam envolvidas apenas em andar com dados lá para um lado para o outro. Vai-nos... É em, em que é que ela nos ajuda? 
ela vai gerar toda a componente de UI por nós. Nós não vamos ter o trabalho de andar ali a fazer muita coisa. Nós só podemos dizer, temos aqui as entidades a arrastar, ele gera um screen, ele mete lá as coisinhas. Nós depois podemos dizer, queremos isto aqui, ou lá, ou assim, ou assim, ou queremos mais estas entidades filhas, ou... Pronto, podemos dizer mais coisas, mas é ele que nos vai fazer todo este trabalho. É ele que vai fazer todo o trabalho de uh, estabelecer as conexões às bases de dados, ou do main services, ou o SharePoint, ou o que for. Ele consegue ligar-se uh, para já a três, uh, três fontes de dados, domain services, e a services. Uh, bases de dados através da Entity Framework, por isso tudo que o Entity Framework suportar, eles também suportam, e ainda SharePoint, das listas de SharePoint. Uh, uh, SharePoint 2010? Sim, 2010, porque só 2010 é que está a expor os acesso a dados, ainda nos oferece uma... ainda nos vai oferecer suporte para a validação dos dados, muita coisa out of the box, ele sabe ir a, por exemplo, a Entity Framework, vai-nos dizer logo algumas coisas sobre os dados, os tipos dos dados, a nível de stream, qual é o tamanho, restrições, coisas assim, ele sabe ir logo isso e nós não temos de fazer nada em aplicação para logo fazer essas validações. E na beta 2, saiu, na beta 1 já conseguimos fazer um deploy muito é, é um clique de botão dizer que quero uma desktop app ou quero uma web app. Na beta 2 já temos a opção também de mandar para o cloud. Vou mostrar a cloud. Ficar, uma questão. Ah, Tem suporte à internacionalização? Suporte à expressão de conhecimento. É assim, na beta 1, na beta 1, o que eles disseram? Não suporte. Acabou-se. A internacionalização não era uma das prioridades deles. Na beta 2, tens. continuar. Na versão final, é expectável que tens? Tem, tem já alguma coisa, não, não tem nada de, daqui além, mas já, já consegues fazer as aplicações mais possíveis. Isso aí também, também vou, vou conseguir mostrar. Consegues meter custom control super lá? Querias o teu control super lá? Consegues engobir o lá? Uh, alta, mexendo no zão da própria aplicação. Não tens acesso a isso. A aplicação é o que ela faz. Ela faz, não tens acesso a nada. Ora então, uh, uma das. Isto é uma das afirmações que mais deu que falar na altura da beta do Plano Distrito. Quando eles vieram ao público, disseram que temos uma ferramenta de rádio. Isto é um espetáculo, faz tudo por vocês e no extremo nem código têm que fazer. E aí o pessoal levantou-se e disse, talvez, esperem aí, se não têm que fazer código, isto não é para mim, isto não é para outras pessoas, não é para developers. Bem, uh, na realidade, qualquer pessoa, mesmo sem conhecimentos de desenvolvimento, consegue pegar nisto e desenvolver aplicações. Isto é uma das grandes vertentes e grandes targets do Light Switch. É uh, business leaders, é isso. Mesmo pessoas que têm conhecimento no negócio, não são developers, mas com esta aplicação facilmente, não é complicado, conseguem fazer uma aplicação de ponta a ponta, conseguem gerir aquilo tudo, conseguem fazer tudo. É claro que 
uh, não temos instrumentos muito mais avançados, também não vão estar a conseguir resolver ou não conseguem avançar muito mais do que aquilo que ela oferece. Nós, developers, somos aqueles que vamos conseguir estender isto, conseguir meter custom controls, associarmos a novas, a novas data sources, mudar por completo a aplicação, a forma como ela retine a shell, tudo que a aplicação depois nos vai oferecer, conseguir integrar com outras data sources. Isto é coisas que a aplicação não dá o box e aí somos nós que vamos ter de intervir. Também, uh, coisas mais simples como performance, sem uh, rate de caixa, sempre assim para nós, nós é que percebemos mais dessa real, nós sabemos o que está lá em baixo, nós é que podemos dar esses números. Ora então, um, e como é que nós arranjamos isto? Bem, eles lançaram isto por exemplo, mais uma versão de, do Visual Studio. Uh, se não tiverem Visual Studio, podem sacar o Visual Studio Light Switch e fica outra coisa, é a standalone instalam aquilo e com tudo o que é necessário. Se já tiverem lá, uh, Visual Studio, uh, a partir da versão Pro, a única coisa que ele vai fazer é instalar os pré-requisitos e vão ter um novo tipo de projeto que é o Light Switch Project. Mais tarde. Já agora, para terem uma ideia da evolução da, da própria ferramenta, uh, está aqui uma, o, o a chamada roadmap é um bocado é o que é que aconteceu até agora, porque sempre nos fóruns, se vocês forem aos fóruns, vocês veem lá, é, por cada página do fórum há sempre quatro tópicos a perguntar quando é que vai fazer isto, o que é que vocês estão a trabalhar, quando é que vocês vão resolver este plano, e a resposta é sempre a mesma, é nós é que sabemos, nós não nos vamos dizer. Eles não... <risos> tivemos agora todos os meses, desde o 8 até ali a 3, quase, praticamente, quase meio ano, em que todos os dias havia alguém a perguntar quando é que sai a beta 2 e eles diziam sai quando tiver feito. Justo! Quando é que pai? Tivemos, tivemos muita, <risos> muita tinta com isso, pessoas com aplicações prontas para lançar e eles não... A beta 1 não tem uma go live license. A beta 2 já tem uma go live, já temos de desenvolver aplicações, chegar ao fim e entrar em produção com elas. Na beta 1 não tínhamos isso, isso era um bocadinho mais complicado porque havia pessoas nós já tínhamos uh, um momento de uma aplicação pronto, uh, que é um produto que era para ser vendido, tínhamos aquilo pronto e não, não podíamos fazer nada porque não existia uma Go Live Marcias. Uh, qual é o ciclo de desenvolvimento normal numa aplicação deste género? Bem, sendo uma aplicação completamente focada nos dados, uh, inicialmente o que vamos fazer é definir o nosso modelo. Uh, para definir o nosso modelo, nós podemos dizer, uh, criar mesmo as entidades. Podemos chegar lá e dizer que tem uma entidade, chama essa entidade, tem um campo 1, campo 2, campo 3. Podemos fazer isto, uh, uma lógica claro, total. Ou podemos simplesmente chegar lá e dizer assim, já tenho uma base de dados, ou já tenho aqui um, uns via services, ou sei lá eu. Liga-te a eles, vai buscar as entidades que eles têm, traz cá para dentro, porque é com elas que eu quero montar. Tendo as entidades, o que nós vamos fazer é criar screens para poder manipulá-los. Criar, editar, listar, o que for preciso. As tarefas que Este pipeline é o principal para aqueles. para, para aquele primeiro target que é uh, as pessoas de negócio que não têm muito avançado ou não têm nenhum conhecimento a nível de programação. Depois temos uma segunda fase que é a parte de refinar a aplicação, a começar a limar a destas. Aí já vamos começar a introduzir lógica de negócio mais avançada, uh, vamos customizar os screens e vamos definir queries já custom. Não vai ser uma, uma questão só de ir buscar dados, vai ser ir buscar dados com algum cuidado. E aqui já nem toda a gente, se calhar, de, que não tenha conhecimentos, vai conseguir fazer Há algumas coisas que já existem, principalmente a parte de lógica de negócio já existe para dizer. E se não há conhecimento. A última componente, a parte de estender, isto aqui é completamente para nós. É, é a parte onde nós vamos mais divertir, que uh, eu não vou mostrar, porque isto é... Na beta 1, esta componente da extensibilidade estava muito, muito, muito mal documentada. Simplesmente não havia documentação, não, não se sabia quase nada. O que se soube foi muito um developer deles, lançou um controle e 
pessoas olharam, reflete o que é que ele está a usar e o que é que está a usar o outro e começaram a tentar descobrir como é que se fazia as coisas. Na Beta 2 eles já lançaram um, um toquezinho com um livro de receitas para fazer cada ponto de extensibilidade como é que se faz. Mesmo assim eu já tive a mexer um bocado nisso. Beta 1 saiu a semana, não foi esta semana, foi na outra semana, meio da semana atrás. Beta 2. É o Beta 1. Beta 2, tem razão. Uh, saiu aí, eu já tive a mexer um bocadinho nisto para aí parte da quinta-feira estive a, a brincar um bocadinho com isto, mas basicamente é seguir a receita deles, tentar adaptar um bocadinho para as nossas necessidades e ver, olha, agora isto não funciona, porque é que não funciona? Não sabemos. Uh, fora. Pronto, e a nível de extensibilidade podemos, podemos fazer muita coisa em cima das aplicações. Arquitetura. Uh, eu não disse, mas a nível de arquitetura, o light switch, é, as aplicações que ele gera são basicamente em três camadas. Embora na altura do Bitcoin nós possamos, temos ali umas opções assim, um bocadinho mais misturadas e tal, mas uh, basicamente três camadas. Em cada uma dessas camadas uh, nós podemos ver aqui mais ou menos o spec aplicacional que eles usam e a que é que eles podem ligar. Eu não vou... Era aquilo que eu tinha dito. Eu não vou andar muito a falar disto. Aliás, uma das grandes... Uh, também uma das grandes catchphrases que eles têm sobre o Light Switch é isto usa muita tecnologia. No entanto, não é obrigatório vocês saberem usar. Porque nós vamos esconder isto de vocês. Uh, e olhando para aqui, uh, há... Por exemplo, posso mesmo dizer, a nível dos RIA Services, o meu conhecimento é muito... Uh, sem, ter, sem fazer o básico e um pouco mais. Mas, no entanto, com o básico já consigo fazer integrações com data sources que o Light Switch não suporta, consigo fazer coisas que o Light Switch não suporta ao outro box, consigo meter uma online, uma data source e fica aqui à parte. Já consigo fazer muita coisa com isto. A nível de client tier, apresentação, ele vai, vai usar Silverlight e também é um bocado à custa do Silverlight que ele facilmente consegue gerar aplicações web ou desktop com o Silverlight Alpha Foot Browser. A nível de middle tier, uh, temos ali uma parte de middle tier onde ele vai expor por via services toda a camada de queries e data access que vão, vão estar lá via services. E nós, eu já fiz isso numa aplicaçãozinha, é giro porque nós podemos desenvolver toda a nossa aplicação. E depois chegar ao, ao fim e. Uh, pegar com um bocadinho de alterações no web config, mais uma referência, conseguimos expor estes reassertos, por exemplo, com o data, para serem consumidos pelo Excel. E de repente temos uma aplicaçãozinha, uh, por exemplo, uma timesheet, em que vocês vão lá preencher horas e coisas assim, e um, vem um manager, abre ali o seu Excelzinho e vai lá buscar as horas todas e fica aqui aquilo no Excel, consegue fazer pivot tables, consegue fazer o que quiser daquilo, para saber o que a gente vai fazer. E, Basicamente, uh, a introdução, agora vou mostrar, vou fazer o desenvolvimento de uma aplicação no ponto de tá? Se tiver tempo, é mesmo, é desde o início, vamos começar com o New Project e vamos acabar com isto instalado e funcionar. Bem, então. Assim que terminarmos o site. Exatamente. Já começamos. Começamos e que é. É quase. É assim, eu tive que cortar coisas. Não tem ele. Isto está mais. 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 aqui com uma multi solution. Ora então, como eu tinha dito, eu no meu caso tenho, tenho um visual studio professional, tenho aqui um tipo de projetos light switch. E como podem ver, isto é a, a grande decisão que vão ter de tomar quando criam uma aplicação light switch. É se querem VB ou querem C Sharp. Não é querem uma web app, não é querem uma aplicação para a cloud não é querem desktop app, ou querem três camadas, ou querem silverlight, ou querem... não. C Sharp ou VB? Ah. Se o nome é de C Sharp, isso. É... 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 
Mas estava a dizer que eras um homem. Quem já usou o Entity Framework está a olhar para isto e não está a vir nenhuma novidade. Isto é o, exatamente o mesmo wizard de, que a Entity Framework nos dá. Olha então, qual é o nome de, da data source? Eu vou deixar para o mercado a data, pode ser. Quais são as entidades que eu quero importar? Bem, neste caso só tenho a entidade produto, por isso eu posso ver aqui o que é que, o que, é que compõe o produto, mas vou importar isto. E vamos fazer aqui assim. E vamos ver o que é que ele nos mostra. Bem, Basicamente, debaixo dos data sources, fiquei com uma nova data source, que é a Product Capital Data, em que lá dentro tem a entidade Product. Está aqui o um Product. Que coisas é que eles começam já a oferecer? Bem, se nós olharmos aqui para estes types, isto são os types de SQL, de SQL de mapeamento entre .NET e SQL. São os tipos que se mapeiam para aquilo que eu tenho na tabela. Bem, um dos conceitos que o Lightspeed traz é tipos de negócio. Agora, o que é que se entende por tipos de negócio? Bem, não sei, por exemplo, aqui este price. Bem, o price é um décimo, mas na realidade, eu quero dizer que é um money. O que é que eu ganho com isto? Bem, automaticamente... Não sei se vocês conseguem ver bem aqui a coisa ou não. Sim. Sim. Mas pronto. Basicamente, o que, o que acontece é que ele é um... Podem considerar que vai ser um teste de controle de Silverlight que vai pegar naquele campo e vai mostrar de forma diferente. Vai adicionar uh, o símbolo da moeda a seguir ao, a seguir ao valor. Um, não só isto, como pode também fazer validações já. Bastando nós dizer que isto é outro tipo, podemos adicionar também validações a esta. No caso do banco, não temos. Mano, é uma questão só de representação. Uh, outra questão que temos, outro tipo que temos aqui, por exemplo, podemos dizer que temos imagens em que automaticamente ele sabe que vai ser uma imagem e vai-nos dar a hipótese de mostrar logo uma, no screen, mostrar aquela imagem mesmo. Não temos de estar com um trabalho extra nem nada disso. Ele vai saber que aquilo é uma imagem. Uh, temos mais uns poucos tipos assim no negócio, não, não muitos. Mas é um dos pontos de sensibilidade, é nós podermos criar mais tipos de negócio para fazer coisas mais complexas. Sim, sim. Bem, para já vou deixar só isto, troquei só estes dois, uh, fico com os seus tipos apropriados, vou gravar e agora vou começar a querer criar uh, algumas coisas para a minha loja. E então eu vou chegar aqui e desta vez não vou ligar uma data source, porque não, não tenho de lado nenhum uh, as entidades, é, é uma coisa nova. E então eu vou dizer, eu quero acrescentar uma tabela. E o que é que ele vai fazer? Automaticamente vai adicionar este Application Data. Isto é a base de dados 
em que esta aplicação Light Switch reside. E vai adicionar aqui esta tabela. E nós vamos chegar aqui e vamos criar aqui a entidade Porter. Esta tabela depois vai ser criada na base de dados do Light Switch. Então, vamos pular um bocadinho. Vou acrescentar só aqui um first name, um last name. Uh, Esta base de dados aqui. Durante a parte de desenvolvimento, a base de dados do Light Switch vai estar por SQL Express, vai estar ao seu local. Depois, quando fizermos o deploy, vamos dizer para onde é que queremos fazer o deploy dela e ele vai saber criá-la, até mesmo fazer a update dela, porque depois posso acrescentar mais coisas e ele sabe fazer esse skill. E essa tabela não pode ser criada na, na source? que a gente está a usar para... Uh, podes criar uma sorte e depois adicionar aqui a sorte e fazer uma, um refresh da data sorte. Estás a dizer que vai acontecer e vamos ter uma instância para a sorte, alguns instalado e temos que instalar também uma instância do, do Light Switch. Não, o que estou a dizer é, quando tu instalares a tua aplicação de Light Switch, ele precisa obrigatoriamente de uma base de dados. Não só para isto, mas para outras componentes, como por exemplo a segurança. E toda a componente de segurança, de acesso às coisas e permissões, ele vai precisar de uma base de dados para isso. Nós vamos ter sempre de especificar uma base de dados aplicacional. Uh, estas, estas entidades que eu estou a criar vão viver dentro dessa base de dados também. Okay. A nível de desenvolvimento, isto está a ser feito numa base de dados que ele tem aqui dentro do projeto. E depois, sempre que eu for fazer debug, ele vai fazer a host dela no SQL Express. A nível de deploy, depois de lifetime, já em produção. Quando fizeres o deploy, vai ser logo uma das primeiras coisas que eu me pergunta é para onde é que eu vou fazer deploy da base de dados aplicacional. Okay, pode ser a mesma como a gente estava a Podemos meter a apontar tudo para o mesmo. Não, Não há... Aliás, eu... E, por acaso, posso, posso desde já dizer, já, já meti aqui esta, uma, da, uma das coisas que nós descobrimos e é, é uma daquelas thumbs up pool, é quando vocês adicionam uma data source, não adicionem, não misturem tabelas com vínculos. Porquê? Porque nós não conseguimos dizer qual é a primary key, por assim se dizer, de uma view. É o próprio Light Switch que vai inferir isso. E algumas vezes, ele, pronto, muitas vezes, ele não infere muito bem. E é preciso nós darmos ali um... Um outro mexido. Um toque de mão. Isto é o nosso problema. O problema é que nós passamos a vida a alterar as entidades no próximo. E então, sempre que nós depois fazemos um update, ele desfaz todo o trabalho que nós fazemos sobre as vírus e volta a meter aquelas primary keys que ele acha que são boas. Por isso, é uma boa regra termos uma data source. Embora seja a mesma tabela, temos uma data source que faz views, estilo product catalog views, e depois tinha outra, product catalog data, para as tabelas. Isso foi uma coisa que aprendemos a muito custo, ainda temos uma aplicação hoje em dia que tem isso misturado. E é uma feature ou será um banco? Uh, é uma feature. Nós já dissemos várias vezes, nós na meta 1 houve vários posts a dizer que vocês não suportam as views corretamente. E eles sempre disseram ok, na beta 2 vamos melhorar isso. Saiu a beta 2, testámos, mesma coisa. Vocês não estão a suportar as views corretamente. E a resposta deles é que conseguem importá-las, não conseguem. <risos> Vejam lá se querem que a gente esteja. As primeiras questões que eu tenho sobre, sobre o acesso a dados não se é o que é a Tati Framework. Se é a Tati Framework, que é isto é todos os Então eu vi as cenas no Connect e eles mandaram em tomada a dizer esquece lá isso e fechar. Essa, <risos> essa já é uma resposta impecável. Não vê não é mais gira. É só para avisar que vamos fechar o seu Connect e não vamos, não vamos ligar aqui. Depois tem é um bom pé. Ora então, um, estava aqui a criar isto. E vamos fazer aqui algumas questões. Ora, isto não, não. Ora então, uma das coisas que nós podemos poder fazer logo aqui, para além de definir business types, uma coisa gira que podemos fazer é definir. Não sei se vocês conseguem ver aqui isto aqui para. Mas pronto. Definir algumas, algumas das propriedades, principalmente a nível de validação, como isto aqui, eu vou dizer o género. Vai ter o um max length de 1. Um. E é required. E depois tem uma coisa muito gira que é, para certos tipos de, 
de campos. Nós queremos que tenham só umas poucas opções. E conseguimos fazer logo isso. Out of the box aqui. Uma coisa muito simples. Chegamos aqui e dizemos quais são as opções possíveis. Temos de dizer logo quais são as opções possíveis em vez de termos de ter uma outra entidade com as hipóteses hipótese para isto, como normalmente, pelo menos eu costumo fazer. Uh, ou então ter mesmo article. Neste caso, dá article, mas facilmente conseguimos. Eu, aqui os comentários, falta aí o <risos> eu ia para meter o God Knows. Por que isso usa o mesmo esporte? Desde que seja string, podes definir uma, uma lista de choices. Mas e esta... isto é interessante porque ele vai fazer logo validações também sobre isto. Mas esta lista uh... não é suportada de uma, de uma entidade na base de dados, pois não? Não. A nível da base de dados, completamente, a única coisa que eu disse a nível da base de dados é este campo vai ter o max length, porque aquilo mesmo a validar isso. Agora, tenho é, podes chamar já uma validação a nível do negócio que os valores que ele vai ter é um M com um F. E é só para esse campo, não é? Só para este campo. Só para este, para este, só para este. Aliás, se eu aqui, ou agora aqui ao lado de já não tem aquilo que eu acabei de introduzir. Este aqui já tem, já consigo ver o que é. Já consigo ver aqui os, campos que eu, os valores que eu defini. É campo a campo. E não há hipótese de ir essa lista partilhar com outros campos ou outras tabelas. Repare, se quiseres, se calhar, uma coisa já partilhar entre vários, não, não é? Também. Dependendo da lista, se calhar até ter uma entidade à parte faz sentido. Agora para coisas deste género, imagina que tinha mais 4 ou 5 tabelas, de novo com o gender lá dentro. Não. não. É. Se for, sendo uma coisa bastante estática, não tenho problemas em deixar isto assim. Se for uma coisa que varia mais, pá, se calhar então ter uma entidade à parte. Mas é possível que tu te um tipo que é outra entidade qualquer. Ou seja, no order de dizer que é do tipo, a ver que é o produto. Ah, eu estou a dizer, vamos estar a seguir. Ah, ok. Pronto. Agora está aqui a falar. A minha pergunta era se suportava tipos complexos. Mas... Tipos complexos? Defina o meu próprio tipo. Queria um business cycle. Exato. Defina o meu nome no assembly. Queres, quer, para teres ideia, uma das primeiras aplicações que nós fizemos, uh, nós tínhamos um caso que era qualquer coisa como... Uh, tac, tínhamos um, uma entidade que era TAC Definition. Que tinha nome XML. E o XML continha a definição daquela entidade, em que ias dizer que campos é que tinha, que validações é que ias fazer em cima dos campos, que valores é que aceitava, tudo e mais alguma coisa, era uma, uma metadata. E nós criámos, podíamos ter criado até o próprio uh, business type, mas na altura da Beta 1 ainda estava hoje a tentar criar o business type. Uh, não, não fizemos isso, mas aquilo era um tipo complexo, o que fizemos foi pôr um custom control que pegava naquilo e gerava e usava todos os controles necessários baseado na XML. Hoje em dia já é mais fácil criar business types, por isso tem um tipo complexo, é fácil dar logo suporte dentro do próprio Light Switch, por isso. Mas como é que eu faço toda a parceria? Uh, crias uma extensão, instalas a extensão e depois ela aparece logo aqui. Eu depois posso mostrar, eu tenho aqui uma... Eu tenho instalado aqui a extensão que eu andei a brincar e tenho aqui uma coisinha ou outra feita e consigo-vos mostrar. Ora então... Uh, temos aqui o gender limitado com o MF, com os seus choices e podemos chegar aqui ao phone, por exemplo, e dizer que o tipo é phone number. Isto aqui, por exemplo, é um tipo complexo. Ele vai nos dar algumas coisas giras quando nós depois virmos no screen. O e-mail, mesma coisa. Mesma coisa. Uh, as grandes vantagens em usar estes tipos é principalmente validações que eles vão fazer, out of the box, sem nós termos de preocupar com elas. Ora então, isto aqui, uma hora. O que é que nós precisamos mais? Vou adicionar aqui mais uma entidadezinha, para ser o detail, que basicamente...
Agora basicamente a ordem arbitral, quantidade, umas notas adicionais e falta aqui a grande coisa. Em uma application data, vamos aparecer todas as tabelas de todos os projetos que quero ao último tempo, dessa base de dados? Só deste. Só essa aplicação? Aqui aparece só deste. Uh, a base de dados é... Mas é comum a todos os projetos que eu quero mais vezes. A base de dados. Cada projeto tem é sua base de dados. Ah, cada projeto tem é sua base de dados. Sim. E o que, o que não quer dizer, quando fizeres deploy, não faças tudo para a mesma base de dados. Sim. Mas cada projeto tem a sua. É inflável. Ora então, uh, estava aqui a dizer que temos aqui um ordem do tal, tem a quantidade, tem aqui uma nota adicional e agora dava de jeito ter aqui algumas coisas, as chamadas relações. Tem relações com o Por exemplo, aqui é o ordem. Vamos incluir, não é? Vamos puxar aqui um bocadinho mais por cima. O que é que nós conseguimos ver? Bem, conseguimos dizer o from está, está fixo, é a entidade que eu tenho aberto. Consigo dizer para qual das entidades que eu já tenho criadas é que eu quero a relação. Multiplicidade da relação, neste caso até quero mesmo isto. Uh, qual o nome da propriedade de navegação? Isto é, ele vai adicionar uma propriedade para que vai em cada uma das entidades para fazer a navegação entre as duas. E até tem aqui um textozinho que nos ajuda sempre a ver se estamos com multiplicidades certas ou não. Neste caso, a uh, ordem vital tem que ter uma ordem e uma ordem pode ter muitas ordens vitais e é mesmo isto que nós queremos. Ok, e vamos ver que ele criou esta relação, adicionou este campo do tipo de order. Bom, ele aqui sabe já, este campo é uma order. Nós conseguimos especificar sempre os tipos, as entidades que nós temos criadas. Agora, tipos complexos nossos, de negócio, isso aí já, já temos de andar nós a mexer. Outra coisa que nós vamos fazer é também uma relação, mas agora com o próprio. Em que Basicamente, é esta multiplicidade. E se vocês olharem, ele está aqui a dizer uma coisa esta, que é, ok, tu tens, para fazer esta relação, eu vou, vou precisar do ID do produto. Ele está já a avisar disso. está já a dizer que vai importar este ID para dentro. Se fizer aqui, vão ver, ele ficou com o product, mas ficou também com o product ID. Porquê? Porque, como se lembram, este produto está numa base de dados separada. Ou seja, nós estamos aqui a estabelecer uma relação que, entre dois objetos, duas entidades, duas tabelas, tem base de dados distintas. E, no entanto, ele tem. Não sei se parece, criou, está aqui. Quando, carregar, quando tivermos a carregar os dados, sabe, vai ter uma relação para lá, vai buscar este product ID, vai buscar lá outra base de dados e está. Está no seu ambiente. A nível de relações, bom, acho que isto cobra a maior qual tudo que devemos fazer com relações. Relações entre data source distintas, relações entre a própria data source. Se tiveram já relações de, entre, entre entidades da mesma data source, ele importa isso também. É, é a entity framework, ele lê tudo que está na base de dados e puxa até para cima. E, a nível de relações é isso. O que é que nós podemos fazer mais? Bem, podemos... Eu estou desfeito porque está muito melhor definição. Não está a perceber isso? Sim, você pode chegar aqui. Aliás, esqueci-me de falar deste tempo. Não? Nós também conseguimos controlar até este nível. Conseguimos dizer que quando apagas uma ordem, se conseguir a ordem de tanto dá erro, ou apagas também. Conseguimos chegar a estes níveis. Mas sim, isto é... Isto vai passar tudo para a base de dados. Já que esta é a opção de ter uma utilidade de reflexão. Sim, por isso, um acesso. Ora então, mais coisas é que podemos fazer. Até agora vimos aqui campos que são persistidos. Mas nós também podemos ter campos que não são persistidos. Campos apenas. Campos, como eles chamam, são campos calculados. Que são campos extra das entidades que não são persistidos, mas que estão cá para nos dar umas ajudas. Por exemplo, aqui neste caso da hora, eu vou criar aqui um novo campo, que é o um stream, em que eu vou dizer aqui, isso compila sim, e agora consigo chegar aqui e dizer que edit Epa, agora sim, agora é demais. 
Mas olha, eu diria que sim, porque é, quanto numa view nas listas no SharePoint define os campos calculados na view, e se tu chamares o web service daquela view, eles põem todos os campos, inclusive os calculados. Se no web service eles põem os campos e isso consome aquilo que o web service dispõe, eu diria que sim, que expõe. Sim, sim. Os data services, sim, sim. Da, da lista, o campo aparecer lá, vai cá para 
Sim, mas quando tu usas os web servers do SharePoint, dizes que view é que queres usar para aquela lista. Se naquela view tiveres uma computer de column, aparece no data server, no web server. Isto, pronto, é aquilo que estava a dizer, na prática. Mas isso implica o SharePoint. A única questão é que eu estava a ver isto com um excelente substituto às utilizadores que usam o Access para fazerem minhas aplicações para poderem utilizar no E o Access permite fazer campos calculados nos formulários. Sim. Pensei que aqui, para, para mim, vindo, vindo nesta lógica, não é? Deixar, ou dizer aos utilizadores, deixem aqueles que ou aos business users, deixem de utilizar o Access e que pensem a utilizar isto, ao menos depois é aproveitável para o programador, já, já... Não me choca nada que isso esteja numa versão mais para até porque tenho aqui um conjunto de coisas que eu não sei se tu vais falar. Eu vou mostrar depois a parte de construir o Edge. Nós temos ali um design que é. Pois. Isso ainda é beta, né? Tudo. Pois, pois. E se eles pensarem para aqui com uma coisa destas duas coisas. E depois vai ser a primeira versão que começa a ver. Estamos a falar da beta 2. Exatamente. O que eu vi até agora, até à beta 2, foi. O que nós estamos a lançar não é coisas que vocês tenham pedido. É aquilo que nós conseguimos achar que é o mínimo. Quando lançarem a NTM, as primeiras versões são sempre a segunda versão normal. Ora então, uh, mais coisas é que nós podemos fazer aqui. Podemos adicionar campos que não são persistidos, mas que nos vão ajudar em algumas coisas e podemos também fazer umas coisas giras. Uh, nesta parte do Redcode podem ver aqui uma carrada de métodos que nós podemos. Uh, temos, bem, basicamente as ações que nós podemos entrar. Uh, e o que eu vou fazer é, sendo isto na ordem, uh, o telefone, o e-mail ou a morada não são obrigatórios, mas como regra de negócio é obrigatório vocês preencherem pelo menos um. Isto é, uh, vocês se preencherem o e-mail, não tem que preencher os outros dois, para... Então o que é que eu vou fazer? Vou chegar aqui, por exemplo, ao phone. Vou chegar aqui ao phone de validate. Vou adicionar aqui uma validação. Basicamente, o que eu vou dizer é. If. Is. as validações aqui em cima do e-mail, a Adressfoke. Validação de muito base, é mais sobre a entidade, para mim isto é. Eu meti esta validação simples, mas podemos ter validações ainda mais complexas. Estamos a nível do código. Nós temos acesso à entidade, temos acesso a todas as relações que a entidade tem e até temos acesso às próprias data sources. Podemos fazer muita coisa com isto. Uh, outra, 
validação que eu vou meter aqui, e esta agora sobre as propriedades. Basicamente, e. Uma ordem tem que ter pelo menos uma de, um dos campos de contato preenchido e um order detail tem que ter uma quantidade maior de certo. Basicamente, isto são as minhas regras de negócio. Claramente, o meu negócio não vai ter muito futuro, mas para já é isto que eu, que eu tenho. Ora, então, até agora tivemos só para aqui mexer nas entidades, não fizemos mais nada. Então, agora vamos fazer uma coisa gira que é adicionar um script. O que é que vocês estavam à espera? Não sei, mas isto é o Collect Switch nos dá. Script template. Temos cinco templates de scripts. Basicamente, eles fizeram, uh, juntaram-se, pensaram um bocadinho que tipos diferentes de scripts é que realmente são precisos. E há que dizer que já tenho três aplicações feitas para cima de cento e poucos scripts feitos e acho que nem todo nem. Estão aqui cinco scripts, tipos de scripts diferentes, acho que ainda nem usei todos. Este tipo de aplicações é... Já mostraste aos utilizadores? Se já mostraste aos utilizadores, não sei o que é Se já mostraste aos utilizadores, é que eles estão dizendo que é novos requisitos. Atenção, os requisitos estão... Embora, uma coisa, uma coisa aí que posso já dizer, já comecei com coisas como, por exemplo, isto é um template, não quer dizer que estamos a limitar o script. Eu já comecei com os data scripts e hoje em dia aquilo é um list detail. A forma, isto é o um template, quer dizer que é a forma inicial como ele vai mostrar os dados ou como ele vai organizar as coisas. Um, não quer dizer que nós não possamos mudar isso. Podemos criar os nossos templates. Podemos, é um ponto de extensibilidade, criar os nossos próprios templates. Ora então, a nomenclatura aqui que eu vou aos a meu ver, uma coisa não é obrigatório seguir, mas é, é uma é muito que fácil, nós também desabotamos as nossas aplicações, basicamente é o nome da entidade, a plataforma e o template do script. Ora então, reparem, new data script, qual é a entidade? Ok. Virou para aqui o que hoje? Não. <risos> Será que corre? Espero que sim. Se não é beta também. Sim, mas já é beta 2. Ah, é beta 2. Ó, olha o beta 2.
Ora então, um, vocês viram eu a fazer o código desta riba? Viram eu a fazer o código deste menu de navegação? Claramente eu sou um gajo muito bom. <coughs> Mais? Viram a fazer o código destas validações bonitas? Sim. O quê? Do first name e do last name? Essa não viste. Repare, toda a framework de validação há uma box, dada por ele. Vou chegar aqui, vou criar uma cor, está a chegar. Alves. É desta que acabam com os programadores, não é? Não, tens de falar. Lembram-se do Genda, em que eu defini dois. Parece logo uma checkbox, uma, uma drop-down, para eu escolher, com alta conseguida. Ok, parece que tenho aqui informação para então, vou deixar de gravar. Oh, deu um errado mesmo, o que aconteceu? Tenho que preencher pelo menos um destes. Está ah, bem? Então vou preencher o e-mail. E-mail. Erro. O e-mail não é válido. Isto não é um e-mail válido. Isto aqui já é tudo em inglês. É fácil de ver. É fácil de ver. É fácil de ver. Ok. Uh, preenchi as coisas corretamente. Estão a ver aqui os campos computados. Repara. Se eu chegar aqui. Automaticamente. Então, faz a, faz a. E agora vou fazer uma coisa aqui. Vou mandar a guardar. E ele persistiu. E eu não tive que fazer código nenhum. Não me viram fazer código nenhum para persistir. Mas, ele estava a mostrar um script. Mas este não é um script de criação. Isto é um script de edição. Viram que criaram um script de edição? Eu não criei. Ele inferiu a partir da entidade. Ele foi olhar para a entidade. Ele foi ver. Quais é os campos que tem? Ele foi ver os tipos. Ele foi ver se na entidade estão marcado para ter se tem o set, para, se tem o show como default ou não. E ele cria um screen para isto. Tudo é uma E pronto. Estamos aqui num ponto de giro para eu fazer uma coisa que foi me acabaram de perguntar, que é. Isso é muito complicado dar as mensagens de português. Agora em vez disso é que se. Oh, agora isto a mostrar logo aqui. Só se pega se não era assim. Mas o Ricardo, este script tem só 8 minutos. Espera. Deixa-me só passar isto para aqui. Agora falar de qualquer coisa assim. Bem, corrijo os erros de entrada de dados e guardar novamente. É português! Mas tem o acordo autográfico, não? Está <risos> <risos> um acordo autográfico e é muito alto. Está um acordo autográfico. Está na beta 3. Sim. Acho que nem no lá sem não ficar alterados. Mas o... Acredito, eu já sei passar isto para inglês para ver alguns erros. Fuck, é que sim. Porque isto quando vem em português e começa-me a dizer... Como é que é? O distribuidor que eu tenho selecionado não dá para correr este código. O first name e o last name é o nome da... Isso aí começa a entrar com os dispatches. Ele não mudou. Não foi ele que escolheu. Agora então, está a mudar as leis. É arranjar maneira então de dar a volta a isso. É arranjarmos forma, é pensar uma solução para isto e fazer. Já, já vi pessoas uh, a sugerirem formas desde a nível programático, uh, nós irmos ver qual é a localização do utilizador e fazermos com resources, coisas muito mais a, para, lá, para lá do futuro que não sei o que é que aqueles gajos andam a fumar, mas tem que ter mais tempo. Olha então. Mandei fechar a aplicação, mandei fechar, e ele estava a dizer, tenho dados que não foram guardados, de certeza que quero, quero fechar, que eu vou perder isto. Ele faz logo a validação de coisas da, se a entidade está dirt e se não está dirt. Olha então. Nós vimos que, uh, vou fechar isto só, 
já agora, pergunta que não foi feita, se isto abriu de seguir. Uh, como tu podes ver aqui, era isto, se eu tivesse chamado aqui, cria uma nova uh, ordem, da próxima vez que eu for lá, está aqui. Não é que eu não percebo uma opção para criar um novo dado, não sei, é que faz novo? Faz um pouco. E eu vou entrar lá deste lado a dizer que é e o código. Não é uma versão. Quando carregas aí, ele vai abrir um novo script e faz isso. Diz-me uma coisa, esse data binding aí em baixo altera o, o display name ou...? Não. Este data binding, primeiro não posso mexer nele, mas este data binding tem a ver principalmente com isto, que é esta text box está agarrada aqui. Para, tu só consegues adicionar elementos uh, visuais estando eles agarrados a alguma coisa da, das entidades. Ou a uma entidade, ou uma lista de entidades, ou um dos campos das entidades. Não consegues adicionar aqui uma text box, por assim se dizer. Consegues adicionar que são controles, não é obrigado a metê-los associados a alguma coisa. Mas esses também são custom, são especial para Ora então, vamos adicionar aqui mais um script. Como é que validaste o e-mail? Aqui eu validei, eu não validei. Disse para validar. Disse para validar. Podes eventualmente num campo pôr a validação como a regular expression? O que eles têm é uma regular expression lá para baixo e eles não deixam o dado. Sim, mas num outro campo qualquer, por exemplo. Posso eu adicionar e que meter lá a validação em cima? Posso meter lá? Regular expression? Sim. Repare, eu tinha uma, uma validação há bocado a dizer uh, quanto a diferença é maior que zero. De forma que eu digo quanto a diferença é maior que zero, posso dizer o e-mail que não dizer esta vez não é expression. Se não, erro. Isto não está de acordo com a coisa. Agora então, uh, adicionar um novo screen, vocês viram que ele criava um screen de details. Só que nesse screen de details que ele criou, ele não incluiu uh, os o, o order details, a entidade associada. Ele cria, os scripts de default que ele cria é apenas para essa entidade que estás a tentar manipular, não para depois as suas associadas. Então nós vamos chegar aqui e vamos fazer um detail script para a ordem. Em que vamos dizer, sim, eu tenho aqui o order details. Ok. Ele criou. Ah, uh, já agora está a arrancar, mas como podem ver, a nível de, de, do design que eles nos oferecem, não é um lado de e um lado de é um bocado diferente. Nós o que fazemos é customizar o layout. Uh, primeira. Primeira impressão com isto é uh, não percebo nada disto. O layout nunca sai como eu quero. Hoje em dia já olho para isto, já, isto para mim já é quase um match de cinza, match de Ok. Eu não meio tem que ser uma coisa assim. Uh, vamos criar então aqui uma nova. Já agora, uh, não cheguei a mostrar isto, mas. Isto era. Lembram-se que falta era uma entidade de negócio? Sim, sim. O que é que nós ganhamos com as entidades no negócio? Bem, para além das validações, eles também nos podem fazer coisas giras com isto. É algo para nós, para nós, para nós preenchermos a, as próprias, os próprios dados. Neste caso, eu vou deixar assim. Então, vou guardar. E agora, o que é que aconteceu? Bem, basicamente, porque é que ele agora não gerou de novo um screen ali on the fly? Porque ele viu que já existe um. Uh, e nós, quando criámos o, o screen de, de details, uh, como só existe um para este, nós podemos chegar ao pé de uma entidade e dizer isto é o teu default screen de details. Neste caso, como só existe um, não vai usar o alguém, nem é preciso intervenção mais nenhuma nossa. E então, o que é que nós temos aqui? Bem, temos todos os dados que nós tínhamos feito antes. Ah, já agora, isto aqui que vou criar. Ora então. Ordem de 
Então, quer, quer 10, 9, para já nada, o produto é que eu quero. Vamos para aqui, o motivo. Já está aqui a minha lista de produtos. Aquele criar ecrã... Aquele criar ecrã está em português, porque na língua inglesa deve ser um não, não. design escrito. Aquilo desaparece quando estiver feito, não é? Não. 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 Só aparece se estiveres se tiveres a fazer, a correr, com a uh, debug. Com a debug. Ah, é? Se estiveres em release já não aparece. Se for com a produção em debug... Se for com a produção em debug, parabéns, vais ter likes. Já sabemos que foi uma coisa mal, porque estava... Tá no entanto, uh, em... É possível que tu não consigas fazer o design, talvez, um bocadinho de sorte, com um bocadinho de sorte dá-te erro quando ele for tentar o gráfico. Porque não vai ter o LSML deste lado, que é o XML que descreve toda a aplicação. 
Ora então, como nós podemos ver aqui, temos aqui produtos t-shirts, hein? Ricardo, desculpa. Mas está errado aí. Por isso está errado. Por isso está bom. Deixa estar aqui o compenso depois no resto. Olha que não gosto da t-shirt. Por mim pode ser, mas para 10 mil. Ricardo. Sim, desde que a t-shirt seja zero, como puxar umas tantas. Ok. Ricardo, desculpa lá, mas isto fica guardado do lado do cliente, correto? O quê? O design. O design? É... Ah, é mesmo o server side? Uh, não, é Visual Studio Side. Então, de alguma forma, nós ainda estamos a desenvolver a aplicação. O que eu acabei de fazer foi alterar isto. Ah, aqui. eu pensei que estava a personalizar para aquele utilizador. Não. Ah, ok, ok. Nada disso. Certo, certo. O que eu fiz ali é uma coisa tão simples quanto isto. Certo, é, certo, ok. Eu vou alterar a aplicação e digo-lhe assim: eu quero mudar Estudante, o, o layout deste ecrã para todos. E ele vai mudar e já tenho isso refletido aqui. Aliás, eu até tenho. Tenho aqui isto marcado como dump, eu vou ter de guardar por causa disso. Ora então, uma das coisas que me perguntaram é se isto, se o order detail se fosse 500 mil, o é, que é que este gajo ia fazer? Bem, basicamente ele ia buscar 15. Não foi isso que ele perguntou. Foi os produtos na Comobox, se fossem muitos, como é que tu alterava? Neste momento estás a buscar todos. Tinha que ser bem, porque se tiveres lá muitas coisas, é que tu fazes. Espera, neste momento, como tens agora aqui o script, se eu for aqui ao top, se tu procurares alguns por aqui, por acaso o gajo não está a deixar vir neste tipo de. neste tipo de entidade, ele não está a mostrar isso. Mas eu vou fazer só aqui uma coisa muito rápida. Vou só adicionar, tens a grid, em baixo da grid. Vou meter os campos no item que vocês têm selecionados. Pronto, já está. Uh, e porquê? Porque, só para ter esta a combo box, porque agora o, o, o que eu tinha ali não era uma combo box. Então pronto, no caso da combo box, temos aqui um campo que é o Choices, que ele está com alto. O que é que quer dizer com alto? Bem, com alto ele vai basicamente escolher o alto. Ele vai buscar tudo, das 500 mil produtos, é 500 mil que ele ia ter aqui. Não saímos daqui nem amanhã. <risos> Ora então, uma das coisas que nós podemos fazer já, e pensando um bocado nisso, se calhar um utilizador de negócio não ia fazer isso, mas nós já fazíamos isso, era chegar aqui em cima dos produtos e dizer, eu quero uma custom query. Eu vou criar uma custom query. E o que é que esta custom query vai ter? Bem, basicamente não vai ter assim grande coisa, vou só chegar aqui e vou ordenar os produtos pela categoria. Também uma das coisas, a categoria não é mais Estávamos lá a mostrar que eles não estavam ordenados por novo. Agora eu tivesse o autocomplete, muitas vezes, só para dar naquela do browse, o que nós gostamos é disto assim, e vou ter isto de chamar isto, sorta, prove, E pronto, temos aqui uma custom query que se baseia nos produtos e que chama-se sorta de query. Agora eu venho aqui ao detail. Uh, 
já agora que o Light Switch não é uma coisinha exatamente leve. Na Beta 1, um projeto assim deste género, na boa ia-se com um giga de RAM. Sem grandes estresses. Um projeto com 40 e tal screens e cento e poucas entidades era de morrer. Não, é que a Microsoft está a fazer Calma, que isto é uma matéria de quatro minutos. Só tem quatro minutos. Só de 5 em 5, ou de 10 em 10, ou o que quisesse, 
depois eu tinha aqui o Pro. E ele inferiu ao, automaticamente que, que das várias queries que eu tenho presentes no screen, esta devolve um Prod. E ele, quando tem de mostrar produtos, é uma das possibilidades. E fico já aqui com isto. Ora então, uma coisa que não tenho a não estou a é onde é que anda o código? Bem, neste momento nós estamos a ver o projeto do ponto de vista lógico. Mas podemos pedir o ver do ponto de vista de Faz o E que nós agora aqui começamos a perceber um pouco mais da, da arquitetura disto. Então quando temos aqui para mostrar até os projetos que estão escondidos, começamos a ver. Uh, dentro do data, isto. Esta aplicaçãozinha com parte de screens e três entidades, temos aqui um XML de 1350 links, onde tem tudo especificado. Podem ver, tem aqui os screens, tem aqui as, uh, a Virtual Association, é uma relação entre data sources distintas, temos as entidades, temos os data services, está cá. E depois, por exemplo, aqui no Coma, temos as validações das entidades. Uh, dentro do client não deve ter nada. Eu queria algumas coisas, mas temos o um code behind os scripts. Eu aqui ainda não tenho nada. E no server não temos nada, mas uh, no server é onde fica o code behind das, dos data services, da entity framework e acessos a domain services, coisas assim. Podemos estender e não ter mais o comportamento do disco. Agora, agora, então, eu li a última coisa que eu quero mostrar. Vou voltar a meter um pouco. A última coisa que eu vou fazer sobre isto é segurança. Até agora, aqui não, não vos tinha mostrado isto, mas nós temos vários tipos de. Que tipo de autenticação é que nós queremos que descobrir quem é o utilizador? Uh, podemos dizer que é uma Windows Authentication, podemos dizer dentro do Windows Authentication para só permitir os utilizadores que nós temos dentro da aplicação, ou então podemos dizer, é fato, se é um utilizador Windows Valid, por exemplo, de um AD, deixa entrar. Uh, neste caso, eu vou ter Forms Authentication. Temos aqui, existe já esta autenticação que é o Security Admin, que vem por omissão, uh, vem já dentro da própria. Da própria, do próprio White Switch, a View Team, é a permissão para criar novos utilizadores. Eu vou só adicionar aqui uh, Ele inserir ordens se ele tiver esta permissão. 
da mesma forma que eu digo isso, digo, digo fazer update, apagar uh, todas, as, as, todas as operações que eu digo. Outra coisa que eu posso fazer é vir aqui a um script e dizer se este script pode correr para um user de botão. criar uma ordem, até aqui nada diferente na nossa aplicação. Vou fazer só aqui uma alteração. Vou buscar aqui. Vou dizer. Okay. Agora já não posso. No entanto, agora eu tenho este pequeno view para o catalogo. A extensão deles de membership é ter mais uma tabela chamada permissões. É, 
Como é que se estresses? E consegues depois perceber nos divs tipo, o que é que foi feito ou é completamente uh, Vou-te dar uma a resposta. Em tudo menos o LSNDL, sem problemas. O LSNDL, e para o que diz que sim, eu digo, tiro menos. Pega no XML com 30 mil linhas, em que o gajo tenta fazer o match das coisas assim, uhum. e de repente há o screen que sai logo. O XML é uma garantória. Pois. E ele vai-te dizer assim, olha, o teu screen de clientes tem uma alteração, mudou o nome para produtos. E a entidade também mudou e tudo, mudou e tudo, mudou. E depois de repente, em vez de teres um novo screen cá em baixo, tem muitos. Yeah. Ah, as as merdes de tools são muito mais com tabulações. Se as tabulações mudam, a ferramenta de merge fica... Uh, é tudo epá. diferente. Geralmente, é tem que fazer, geralmente nós quando temos que fazer um merge com uma LSML, só tivemos que fazer isso duas ou três vezes, nós até bem quase preferir fazer um rollback e voltar a criar o screen, porque já sei o que é que fiz, é fácil, agora em 5 minutos volto a criar, do que propriamente ir fazer um merge, porque o LSML é, é parecido de entregar. Nem eles nos dão o esquema do LSML, nós não sabemos o que é que aquilo leva lá para dentro. Pá. Olhas para o XML, apercebes-te muito, eu já consigo perceber muita coisa, já consigo fazer alterações diretas lá, mas daí a fazer coisas mais avançadas esquece. Se eles garantissem a ordem com que eles cospem as coisas cá para fora, talvez conseguisses ter alguma forma de fazer um merge, mas se eles nem isso garantem. Não, não, não sei fazer um merge. Eu, eu, eu quando tive de fazer merge, para teres ideia, a primeira coisa que eu já tive de fazer duas ou três merges. A primeira coisa que eu fiz é que sim, consegui pegar no XML uh, e meter tudo pela ordem com que está no servidor, que é o que eu estou a fazer o merge. E depois meter as minhas coisas novas cá em mais, ou as coisas que desistam alterações, puxar cá para baixo, porque senão é, é muito complexo. Ora então, uh, só para notas finais, deploy de uma aplicação em MySuite. Nós vimos. Uh, isto é possível ver num browser ou tem que ser no. Silver Bar, fez onde quiseres. Eu ocupo um giga também. Depois a dizer, o cliente é levezinho. Levezinho, isto é. Podia ser mais levezinho, dependendo do tamanho da sua aplicação, o chat pode ser grande. Tem aplicações que o chat é para 4 megas, tem outras que o chat é para 16 megas. Depende da aplicação. Para já o Lightspeed não suporta partir o chat vários pecados, para tu descarregar só aquilo conforme o que estás a fazer na aplicação. Uh, ele ainda não permite isso, mas há esperança de futuro para mim. Bem, uh, ia falar só aqui no estado do deploy da aplicação. Uh, temos, um, temos vários modelos de deployment, três, quatro, três, em que o primeiro é dois dias, em, isto é mais para desktop, em que nós vamos meter toda a parte de cliente e de acesso a dados impactado na, na aplicação, vai ficar instalado no cliente e o, a base de dados vai ficar alguns. Uh, depois temos a mais normal, que é a 3 uh, Esta aqui tanto dá para desktop como para, para a web. Uh, temos sempre uma interface de cliente que fica instalada no computador do, da pessoa ou então ele faz acesso através do browser. Temos uma camada aplicacional que vai ficar nos nossos servidores e as bases de dados. E por fim temos a parte de deployment com o Azul em que aí já é mais... É, acaba por ser quase três clientes à mesma coisa. Temos os clientes à mesma, temos a camada aplicacional de Azul e dados também. E se fizer o caminho quanto a Azul, que deixa com qualquer coisa, ao invés de desenvolver a minha aplicação, o que é que eu quero? Em teoria, que deve ter uma vantagem de detalhe que o marca é mais curto. É que o número, o número de... Os cálculos que isto faz por trás, comparável com o que tu podes fazer, é o quê? É um trade-off. Repara, é assim. É em vez questão... de demorar as duas semanas, demora as dois dias a fazer isto. Pois, só depois a aplicação se tu estás a fazer. Mas o resto do, do, do tempo. Tem que pagar o tempo. Depende da estratégia. Não certo, certo. Se é um one-shot, se é uma coisa one-shot para um mês, olha o seu. Ah, para então, avançar agora, para ficar mais longe do meu adversário. Isto é o que é o seu. Ainda vamos a tempo. Olha então, questões. 
Sim, sim. Uh, isto, assim, basicamente foi Pior do que está, não faz. Estamos desenvolvendo uma aplicação de uma ponta à ponta. Espero que tenha respondido, espero que tenha mostrado o caso, que é o Light Switch. Garanto-vos que isto é muito introdutório, há muita coisa. Não vos mostrei custom controls, não vos mostrei coisas mais avançadas. Isto é o mais fácil. Isto é o mais fácil. Isto é o mais fácil. É, 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 é. Há, há muito bom material online. Muito bom material. Nós pegámos nisto desde o dia 1, pegámos nisto a seguir à hora de almoço, ao fim do dia, já tínhamos uma aplicação desenvolvida nisto. O, o custo de entrar nisto é, é praticamente é, 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 é Ainda não tem nada específico. Vai ter uma galite. A nível de custos, eles dizem que vai ser o, vais ter de pagar a parte do mas ao fundo do Light Switch, cá de ser um pricing, cá de estar à volta do Pro. Mas não é preciso pagar Sim, nada serve. para ter uns servidores, Sim. etc. Pá, tens que ter servidores que aguentem com o Silver Light, que aguentem com o Light Service, base de dados, mas não estás por tudo quanto isso, não é? Não é, não é mais um Light System que nos cobra por um dia de código. Pronto, agora é assim. Estive a trabalhar durante alguns anos lá com o pessoal da Light System. E, embora nunca tenha mexido em Light System, digo-te já que a grande. A grande diferença para nós nisto é que a Alcissa está muito mais madura. Está uma plataforma muito mais madura comparada com esta. Comparando com uma plataforma que está na beta 2. Saiu agora fora de semana atrás. Tudo. Pronto. Há dúvidas? Onde é que tu não usarias isso? Onde é que eu não usaria isto? Já te Onde é que usaria? E é mais ao contrário. Pois é, onde é que usaria? Onde é que usaria? Onde é que Eu acho que ele não me partiu. Tenho ideia que ele não me partiu. No entanto, eu para aí, sabe, sabe o que é que... Mas que é, tinha uma lista fixa ou queria... Epá, eu para aí, muito facilmente, mas mesmo muito facilmente, criava um Castle Control Silverlight, não tinha um par de propriedades, ou tinha uma lista associada, alguma coisa assim. Basicamente fazia o que eles tinham feito para Tinha um Ostrick, tinha um Inter, tinha um... Um select, um integer de select, depois etc. Uma coisa qualquer, tem que conseguir fazer isto. Não é, não é complicado. Acho que hoje em dia, olhando para o, para o cookbook, para a parte de setas e para fazer coisas, bastante simples. É só o maior custo de estar a fazer o controle do seu trabalho. Quanto àquela questão de onde é que eu não usava isto? Eu não usava isto para aplicações que não fossem, uh, que não fossem muito direcionadas aos dados. Aplicações que são direcionadas à UI, ao design, a terem coisas bonitas. Se me dissesse assim, esta aplicação tem que ter isto aqui neste canto, isto neste canto, isto naquele canto, isto no canto, e isto não está bem da minha entidade. Ou seja. Terias isso tipo como um back-office, mas para depois para a parte de frente? Depende. Já depende, depende. Um Quanto do de frente é que é isso? Porque eu posso sempre ter custom controls que fazem isso. Um posso ter custom controls para fazer, para enriquecer depois a UI. A questão é, Light Switch é, foi feito a pensar para um modelo de dados e tu mostrares, expor a esse modelo de dados. É um certo ponto para ter que ser vantajoso usar uma aplicação que não é não queres pôr o modelo de dados. É. Vais ter um desenvolvimento mais lento, mas se calhar um pouco de dados que tem, que tens de expor, compensa. É, o modelo de dados igual a Entity Framework. <risos> se o Entity Framework berra, isto não vai lá para baixo. Já fizeram, por exemplo, uma experiência de colocar parte do nosso com a sua bandeja. Não, ouvimos tudo. Uh, não, já tive experiência, por exemplo, de integrar, de integrar isto com o SharePoint, fazer as alterações aqui às entidades e replicar isto com o SharePoint e fazer assim. Uh, workflow, integrar, integrar lá dentro, não, mas ter um workflow, coisa à parte, estar a comunicar com ele, sim, sim. sem, sem stress. Tá. Se tu tiveres um workflow ali para ver ao lado, é só comunicar com ele para fazer coisas. Ter integrado para sim, sim, sim. si, não tem. Pronto, porquê? Não tem para já para si. Uh, assim de experiência pessoal, já agora, a título de experiência pessoal com Light Switch, uh, não tenho muito, muita experiência com o NPC, mas basicamente o que eu gastei em um mês e meio a fazer em MVC, nível de skills de back office para crudo, 
um mês e meio, uma semana fizemos mais estudos. Menos, e o tipo de aprender a usar light é, é, Para este tipo de coisas, é mesmo muito mais rápido, com a grande vantagem que eu ainda pensei. Perto muito tempo para ter os estudos, e aqui já sai de fazer tudo. E pronto, referências. Uh, referências para quem tem aqui as referências principais. É os vídeos, é muito bom. Os vídeos são para lá de excelentes, são vídeos muito bons. Uh, o Development Center está sempre ativo, pessoas a meterem dúvidas, as pessoas a responder, e a equipa de desenvolvimento a dizer que não faz. Uh, e temos o blog deles, onde eles vão anunciar coisas como lançámos a Beta 2 e estamos em compatibilidade com a Beta 1, que refazem tudo o que fizeram até agora. E pronto, os patrocinadores. As próximas reuniões, mais que já. E muito obrigado.